हाय एवरीवन मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू इसमें पूछा ही जाता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है तो समझने में भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है बट डोंट वरी सो आई आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंटर्स विथ दी लाइफ फॉर एग्जाम्पल्स तो उसमें अपन देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं कैसे यूज करते हैं इनके टाइप्स देखेंगे अपन तो डिटेल में देखने वाले हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि स्ट्रिंग देखा था लास्ट वीडियो में अपन ने और उससे पहले अपन ने अरे देखा था राइट ये लास्ट वीडियो में अपन ने स्ट्रिंग देखा था उससे पहले अपन ने ये मल्टी डायमेंशनल अरे देन ये सिंगल डायमेंशनल अरे राइट अरे के टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं डिफाइन करते हैं इनको कैसे यूज करते हैं अरे विथ पॉइंटर्स वो भी देखा था अपन ने उस टाइम पे मैंने पॉइंटर्स को थोड़ा ब्रीफली बताया था अरे के केस में और स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग के केस में अपन ने देखा था कि पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर राइट कैरेक्टर पॉइंटर वर्सेज दी स्ट्रिंग वो देखा था अपन ने उससे पहले जैसे वेरिएबल वाला है ऑपरेटर्स है फंक्शन है तो ये और, और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए अपन तो वो वो सारे वीडियोज आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो उनको रेफर कर सकते हो अगर डायरेक्टली आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो तो अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पॉइंटर क्या होता है बेसिकली बेसिकली पॉइंटर क्या होता है कि यहाँ पे समझिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया अपन ने ये राइट वी ए आर ये वेरिएबल बनाया अपन ने एक वेरिएबल बनाया फॉर एग्जाम्पल वी इसमें जो भी वैल्यू है तो इसके लिए क्या होगा मेमोरी एलोकेट होगा राइट uh, सो right? so, इसके मेमोरी एलोकेट होगा और वहां पे अपन ने फाइव डाल दिया राइट right? जहां पे वो मेमोरी एलोकेट हुआ ना वो तो अब मेमोरी एलोकेट हुआ तो इसका एड्रेस भी होगा कुछ करेक्ट तो इसका एड्रेस मान लो हंड्रेड uh, है करेक्ट अभी uh, एक और वेरिएबल बनाएंगे अपन और उसको अपन पॉइंटर वेरिएबल बोलेंगे राइट right? इसको अपन पॉइंटर uh, वेरिएबल बोलेंगे तो पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का जो भी एड्रेस है उसको स्टोर करना करेक्ट तो क्या हुआ यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल है ये तो इसका काम है कि यहां से जो भी एड्रेस है ना इसमें उसको ये स्टोर करेगा करेक्ट तो यहाँ पे जैसे इसका हंड्रेड एड्रेस है तो ये क्या करेगा ये हंड्रेड स्टोर करेगा यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये जो भी वेरिएबल है ना उसको पॉइंट कर रहा है अब इसका तरीका है कि इसको अपन उस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी सो दिस इज नथिंग बट ए सिंपल वेरिएबल और उसको अपन पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे मेमोरी का मेमोरी uh, लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है यहाँ पे पॉइंटर्स आर वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो इसको ध्यान से पढ़ना यूज टू स्टोर द मेमरी एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल फंक्शन और इवन अदर पॉइंटर्स पॉइंटर का भी क्योंकि अब जैसे ये अपन ने वेरिएबल बनाया पॉइंटर वेरिएबल बनाया अपन ने तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा राइट सो फॉर एग्जांपल टू वन दिस टू हंड्रेड तो अब इसको भी ये एड्रेस कर सकता है तो वो डबल पॉइंटर होगा पॉइंटर टू पॉइंटर तो वो भी अपन देखने वाले हैं बट अभी के लिए समझो कि पॉइंटर है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल्स का मेमरी एड्रेस अलाउ लो लेवल मेमरी एक्सेस डायनेमिक मेमरी एलोकेशन राइट सो so, डायरेक्ट अपन मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो लो लेवल लो लेवल मेमोरी एक्सेस ये अलाउ करता है दूसरा जब अपन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उस केस में भी ये पॉइंटर का यूज होता है राइट right? अपन डायरेक्ट पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उसमें अपन जो भी मेमोरी एलोकेट करेंगे मेलॉक के थ्रू मेलॉक के लॉक तो जो रिटर्न एड्रेस होगा ना बेस एड्रेस वो अपन इसी पॉइंटर वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी यूजफुल है इसका जो सेंटेक्स है वो ये है कि इसमें ये डीरेफरेंसिंग पॉइंटर ऑपरेटर अपन यूज करते हैं इसको डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं अपन स्टार को ये और फिर वेरिएबल का नाम राइट पॉइंटर वेरिएबल का नाम सो यहाँ पे पीटीआर और उससे पहले यहाँ पे डेटा टाइप देंगे अपन सो डेटा टाइप क्या करता है बेसिकली कि अपन इसमें कौन सा जहां पे भी ये पॉइंट करेगा वहां पे उस मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं तो उसको ये डिनोट uh, करता है पीटीआर इज द नेम ऑफ द पॉइंटर एंड द डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ द डेटा इट इज पॉइंटिंग टू राइट तो यहाँ पे मान लो इंटीजर स्टोर किया अपन ने 
ये वेरिएबल में राइट यहाँ पे तो क्या होगा इसका जो टाइप होगा ना इस वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल का वो टाइप होगा इंटीजर क्योंकि ये इंटीजर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे और समझिए आप इस इस, इस डायग्राम में तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया अपन ने उसमें दस वैल्यू दी और इसका जो एड्रेस है ये हो जाएगा करेक्ट और यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस ये है लेकिन इसमें जो वैल्यू है ना इस मेमोरी लोकेशन पे ये वाला इस इस मेमोरी जो ये डबल नाइन ई एट है इस वाले मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है ना वो क्या है वो ये है और ये क्या है ये लोकेशन है किसका दूसरे वेरिएबल का इसका करेक्ट तो इसका ये काम है ये इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है यहाँ पे और ये इस एड्रेस पे जो ये स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पे वैल्यू का टाइप क्या है इंटीजर है तो ये इंटीजर पॉइंट हो जाएगा इस टाइप से इसका है तो भी और देखते हैं डिटेल में आगे कि इसका यूसेज कि इसका यूसेज कैसे करेंगे अपन तो अपन ने डिक्लेयर करना समझ लिया कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन वहां पे इसका डेटा टाइप राइट देन ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर देन वेरिएबल का नाम पॉइंटर वेरिएबल का नाम करेक्ट उसके बाद में अगर इसमें एड्रेस अपने को स्टोर करवाना इनिशलाइज करवाना तो इनिशलाइज कैसे करेंगे उसके लिए ये एड्रेस ऑपरेटर है ये वाला राइट तो ये ऑपरेटर्स में मैंने बताया था पूरा कि रेफरेंसिंग ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यूनरी बाइनरी टर्नरी सो वो डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया है तो अगर आप ऑपरेटर में कंफ्यूज हो तो आप वो वाला वीडियो डायरेक्ट जाके देख सकते हो राइट तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका एड्रेस अपने को लेने के लिए क्या करना पड़ता है इसके आगे अपने को ये एड्रेस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है राइट यूज दी एड्रेस ऑपरेटर टू गेट दी मेमरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल तो कोई भी वेरिएबल मान लो ये वी वेरिएबल है अगर इसका एड्रेस अपने को लेना है तो क्या करेंगे इसके आगे ये एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे ताकि ये इसका एड्रेस आ जाए अब जो भी एड्रेस आएगा उसको अपने को स्टोर करना है किसमें पीटीआर में तो ये यहां से इसको इनिशलाइज कर देंगे अपन और अगर इसको इसके ये जिस मेमरी को पॉइंट कर रहा है अगर उसका अपने को वैल्यू देखना है कि वहां पर क्या होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है अगर PTR है और ये PTR किसको पेंट कर रहा है वेरिएबल को राइट VAR को यहाँ पे 10 वैल्यू है तो इस पे 10 वैल्यू पॉइंट के थ्रू कैसे देखेंगे अपन तो इसके आगे क्या करेंगे अपन स्टार लगा देंगे ये स्टार लगा देंगे स्टार क्या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर राइट तो यहाँ पे देखिए डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यहाँ पे स्टार लगा दिया तो जहां जिसको भी पीटीआर पेंट कर रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा ये डायरेक्ट वो वाला वैल्यू आएगा और उसको अपन एन में इनिशलाइज कर देंगे यूज दिस सेम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर दैट वी यूज इन द पॉइंटर डिक्लेरेशन राइट यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेरेशन में अपन स्टार यूज किया उसको डिक्लेयर करने के लिए तो बस वही यूज करना है आपको यहाँ पे इसका मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूं आपको तो यहाँ पे देखिए आप ये पॉइंटर फंक्शन में यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया राइट इंटीजर टाइप का है उसमें वैल्यू टेन है और एक पॉइंटर अपने डिक्लेयर किया है यहाँ पे पीटीआर ऑफ दी इंटीजर टाइप देन यहां पे इसको मैंने वैल्यू uh, असाइन किया ये एड्रेस ऑफ दी वेरिएबल इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे पीटीआर में जाएगा अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं तीन स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूं तो पीटीआर पीटीआर में क्या रहेगा uh, यहाँ पे पीटीआर में क्या रहेगा एड्रेस ऑफ दी दिस वेरिएबल राइट वेरिएबल में क्या रहेगा वेरिएबल में डायरेक्ट अपन इसका वैल्यू रहेगा और यहाँ पे स्टार पीटीआर करेंगे अपन तो वो भी क्या करेगा उसी टेन को पॉइंट करेगा तो यहाँ भी टेन पॉइंट होगा यहाँ पे टेन पॉइंट होगा प्रिंट होगा यहाँ पे टेन प्रिंट होगा और यहाँ पे एड्रेस ऑफ देट वेरिएबल प्रिंट होगा इसको रन करते हैं अपन तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट हो गया उसका वेरिएबल का और यहाँ पे टेन और यहाँ पे भी टेन क्योंकि यहाँ पे अपन डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्ट उस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं ओके okay. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइज ऑफ पॉइंटर्स क्या रहता है जब मैंने डेटा टाइप बताया था तो बताया था कि अलग अलग डेटा टाइप का साइज अलग अलग रहता है करेक्टर का जैसे वन बाइट रहता है राइट इंटीजर uh, का फोर बाइट रहता है डबल का एट बाइट रहता है तो लेकिन जो साइज ऑफ पॉइंटर्स क्या रहता है वो देखते हैं अपन तो साइज ऑफ पॉइंटर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप टाइप इट इज पॉइंटिंग टू राइट क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ये है अपना 
राइट पी ये पॉइंट कर रहा है किसी भी टाइप के डेटा को किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है राइट तो क्या होगा ये हो जाएगा डी किसी भी टाइप का हो सकता है इंटीजर हो सकता है कैरेक्टर हो सकता है फ्लोट हो सकता है डबल हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है कुछ भी पॉइंटर हो सकता है दूसरा लेकिन लेकिन क्या होगा कि जो जो अपना पॉइंटर वेरिएबल है वहां पे ओनली अपन एड्रेस स्टोर करेंगे वहां पे अपन ओनली एड्रेस स्टोर करेंगे उसका डेटा डायरेक्ट स्टोर नहीं करेंगे इसलिए इसलिए द साइज ऑफ पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन दी टाइप इट इज पॉइंटिंग टू राइट जी किसी यहाँ पे कोई सा भी डेटा हो सकता है लेकिन इसके साइज पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंटर के साइज पे डिपेंड ऑन दट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीओ आर्किटेक्चर तो साइज ऑफ पॉइंटर ओनली डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीओ आर्किटेक्चर और ये और करेक्ट और ये यही एप्लीकेबल होता है डेटा डेटा टाइप्स के साइज के बारे में राइट क्योंकि इंटीजर का साइज कहीं कहीं एट बाइट भी होता है कहीं कहीं फोर बाइट भी होता है तो वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीओ आर्किटेक्चर के बारे में राइट जैसे यहाँ पे देखिए साइज ऑफ पॉइंटर इन सी एट बाइट सिक्सटी फोर बिट सिस्टम में एट बाइट रहता है और थर्टी टू बिट सिस्टम में फोर बाइट रहता है मैं इसको भी प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू की जो पॉइंटर का साइज है वो सारे केसेस में सेम रहेगा तो मैंने इसको रन किया अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं आपको यहां पे देखिए तो यहां पे क्या है कि मैंने इसमें सारे टाइप के पॉइंटर्स लिए हैं साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर यहां पे देखिए ये मैंने इंटीजर पॉइंटर लिया उसमें इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ए को करेक्ट पीटीआर एड्रेस को इंट में मैंने एड्रेस ऑफ ए डाला और इसका साइज अपने कैलकुलेट किया साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू राइट तो ये क्या करता है साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है उसका जो भी मेमोरी में अलोकेशन हुआ ना जितने साइज का वो साइज रिटर्न करता है तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर एट आ रहा है करेक्ट साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर वो भी एट आ रहा है स्ट्रक्चर पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर नल पॉइंटर ये सारे एट एट आ रहे हैं करेक्ट अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने एक डमी स्ट्रक्चर बनाया ये स्ट्रक्चर में क्या होता है डिटेल में अभी आने वाली वीडियोज में मैं बताऊंगा अभी के लिए समझो कि ये कुछ तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जब मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बताया था लाइक राइट प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड डिराइव्ड तो वहां पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है बाकी डिटेल में अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर यूनियन और एनम्स सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है ना सी में वो सब अपन देखने वाले हैं अभी के लिए समझो कि ये स्ट्रक्ट है स्ट्रक्चर बनाया अपन ने और उसका यहाँ पे एड्रेस दिया यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए स्ट्रक्ट करके एक्स एक्स का एड्रेस दिया तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑपरेटर जिस टाइप जिस डेटा टाइप का डेटा ये स्टोर करता है ना पॉइंटर अपन उसको उस चीज से बोलते हैं जैसे अगर वो इंटीजर स्टोर कर रहा है तो उसको इंटीजर पॉइंटर बोलेंगे अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो उसको कैरेक्टर पॉइंटर बोलेंगे अगर वो स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो उसको स्ट्रक्चर पॉइंटर बोलेंगे किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो उसको फंक्शन पॉइंटर बोलेंगे और वो कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा तो उसको नल नल पॉइंटर बोलेंगे अगर नल राइट और वाइड पॉइंट मतलब वाइड टाइप का डेटा स्टोर करा तो उसको वाइड पॉइंट बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो गया ये फंक्शन का एड्रेस क्या है यहाँ पे ये एफ यू एन सी फंक्शन बनाया मैंने एक डमी एम टी बॉडी है इसका और उसका एड्रेस अगर डायरेक्ट दिया है यहाँ पे मैंने तो उसका जो फंक्शन पॉइंट का है उसका एक्चुअली ऐसा रहता है कि ये यहाँ तो अपने डायरेक्ट एड्रेस दे दिया लेकिन यहाँ पे अपने को पैरामीटर भी देना पड़ेगा इसके साथ ऐसे तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना ये कॉल बैक्स जब अपन रजिस्टर करते हैं तो वहां पे यूज होता है इसका और यहाँ पे ये वॉइड पॉइंटर इसका डेटा टाइप है राइट जो कि जेनेरिक है और इसमें नल वैल्यू इसका भी एट ही रहेगा साइज तो यहाँ पे देखा आपने कि सारे जितने भी अपन ने मल्टीपल टाइप्स के पॉइंटर देखे लेकिन सबका जो साइज है वो एट बाइट है ओनली करेक्ट तो इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है सिस्टम आर्किटेक्चर और सीपी आर्किटेक्चर के राइट ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीओ आर्किटेक्चर पे और सबका साइज सेम रहता है तो अभी देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स कि कितने टाइप्स के पॉइंटर होते हैं सो बेसिकली पॉइंटर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है एक होता है सिंगल लेवल एक होता है मल्टी लेवल राइट 
जैसे वहां पे के केस में अपन ने देखा था सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल वैसा ही है सिंगल लेवल में मतलब पॉइंटर वेरिएबल रहेगा और वो डायरेक्ट किसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा लेकिन जो मल्टी लेवल पॉइंटर्स होंगे वो क्या करेंगे कि एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और दूसरा पॉइंटर किसी तीसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो तीसरा वाला किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ऐसा करके होगा जैसे अगर दो पॉइंटर है एक पॉइंटर है दूसरे पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर डायरेक्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो वो डबल पॉइंटर हो जाएगा तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे देखिए सिंगल लेवल में क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू को पॉइंट करता है तो इसमें इंटीजर पॉइंट हो सकता है अगर वो इंटीजर डेटा को पॉइंट कर रहा है तो अरे पॉइंटर हो सकता है अगर वो अरे को पॉइंट कर रहा है तो नल पॉइंट हो सकता है अगर वो उसमें नल वैल्यू है डायरेक्ट मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हो यहाँ पे करेक्ट और वाइड पॉइंटर है अगर उसका टाइप है वो वाइड वाइड है तो वाइड पॉइंटर को अपन जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं किसी भी टाइप का डेटा अपन टाइप कास्ट करके इसमें डाल सकते हैं और जब वापस यूज करने हैं तो वापस उसको रिटाइप कास्ट करके उसको यूज कर सकते हैं तो ये मेलॉक में पढ़ोगे आप जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो मेलॉक क्या है वाइड पॉइंटर का टाइप रिटर्न करता है उसका रिटर्न टाइप वाइड पॉइंटर है तो वहां पे अपन उसको अपने हिसाब से अगर अपने को कैरेक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं तो कैरेक्टर पॉइंटर में उसको टाइप कास्ट कर देते हैं इंटीजर के लिए करवा रहे हैं तो इंटीजर पॉइंटर में तो ये सब देखने वाले हैं अपन वाइल्ड पॉइंटर वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है कि अगर अपन ने पॉइंटर तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो उसको बोलेंगे अपन वाइल्ड पॉइंटर ये जो वाइल्ड पॉइंटर है नल पॉइंटर है डेंगलिंग पॉइंटर है और ये एक्चुअली इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझना वाइल्ड पॉइंटर होता है कि उसको अपन ने इनिशियलाइज नहीं किया अन इनिशलाइज है अन इनिशलाइज तो क्या होगा उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी तो वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है इधर उधर और ये लाइक वेरी डेंजरस राइट क्योंकि अपन मान लो कि वो उसने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया वो किसी दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें क्योंकि गार्बेज वैल्यू है तो क्या होगा अगर अपन उसको फ्री करेंगे तो वहां का डेटा फ्री हो जाएगा तो वो करप्ट हो जाएगा मेमोरी राइट फिर दूसरा आता है डेंगलिंग पॉइंटर डेंगलिंग पॉइंटर में क्या होता है कि अब पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन दैट हैज बिन डिलीटेड अपन ने पॉइंट डिक्लेयर किया उसमें मेमोरी लोकेट की उसको यूज किया लेकिन और उसके बाद भी अपन उसको फ्री कर दिया और उसके बाद भी अगर अपन उसको यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डेंगलिंग पॉइंटर क्योंकि वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको अपन ने डी एलोकेट कर दिया है मेमोरी को फ्री कर दिया है तो वो हो जाएगा डेंगलिंग पॉइंटर नल पॉइंटर मैंने बताया कि उसमें नल रहता है जो वैल्यू रहती है वो वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता है फिर आता है पॉइंटर्स टू कॉन्स्टेंट डेंगलिंग देख लिया अपन ने अब पता है पॉइंटर्स टू कॉन्स्टेंट सो पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट में क्या होता है कॉन्स्टेंट को अपन दो टाइप से यूज करते हैं पॉइंटर्स के साथ एक होता है कॉन्स्टेंट टू पॉइंटर और एक होता है पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट जब कॉन्स्टेंट टू पॉइंटर अपन बोलते हैं यहाँ पे देखिए जब कॉन्स्टेंट टू पॉइंटर अपन बोलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं अपन राइट ये स्टार लगाते हैं उसके बाद में कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट की वर्ड यूज करते हैं अपन राइट टू मेक द पॉइंटर कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे क्या होगा जो पॉइंटर नेम होगा तो इसमें जो भी एड्रेस अपन इनिशियलाइज करेंगे वो एक की बार कर सकते हैं राइट तो इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन अभी और जो पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट है उसमें क्या है कि जिस जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है उसको अपन पॉइंटर के थ्रू मॉडिफाई नहीं कर सकते फिर ये कुछ अदर टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स हैं इसमें ये फार पॉइंटर्स हैं ह्यूज पॉइंटर्स हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंटर्स हैं नियर पॉइंटर है नॉर्मलाइज पॉइंटर है और फाइल पॉइंटर फाइल पॉइंटर क्या होता है ये फाइल को पॉइंट कर रहा होता है राइट द पॉइंटर टू है फाइल डेटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रीम पॉइंटर और फाइल पॉइंटर ये किसी फाइल को पॉइंट कर रहा होता है तो ये कुछ है इसको आप ब्रीफली देख लेना इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है बट फिर भी अगर आपको लो लेवल मेमोरी पे काम करना है तो आपको यूज करना है इसका एग्जांपल देखते हैं अपन तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ पॉइंटर तो इसमें अपन सारे टाइप्स देखेंगे यहाँ पे मैंने वैल्यू इंटीजर दिया और वो इंटीजर पॉइंटर्स में उसको इनिशियलाइज कर दिया देन अरे बनाया अरे का वैल्यू अपन ने पॉइंटर वेरिएबल में डाल दिया ये, ये वाला अपने डिटेल में अरे वाले केस में भी देखा था जिसमें इसको अपन जैसे ए आर आर एड्रेस ऑफ ए आर आर और एड्रेस ऑफ ए आर आर जीरो कुछ भी यहाँ पे डाल दे देंगे तो वो चलेगा क्योंकि तीनों अपने को एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस ऑफ दट अरे देते हैं राइट गिव द सेम बेस एड्रेस ऑफ दट एन अरे फिर उसके बाद में नल पॉइंटर यहाँ पे अपन ने नल डाल दिया डायरेक्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा यहाँ पे वाइड पॉइंटर 
वर्ड प्रिंटर है तो इसमें क्या है कि यहाँ पे इसका जो टाइप है ये वर्ड रहेगा और उसके बाद में ये इंटीजर प्रिंटर बनाया लेकिन इसको इनिशलाइज नहीं किया अपने अनइनिशलाइज है तो ये हो जाएगा वाइल्ड प्रिंटर ये रेंडम मेमोरी को प्रिंट करेगा फिर यहाँ पे देखो कॉन्स्ट पीटीआर तो यहाँ पे कॉन्स्ट पॉइंटर क्या है कि इसमें एक बार अगर अपन ने इसको पॉइंट करने लगे यानी किसी मेमोरी को तो ये उसी को पॉइंट करेगा दूसरी को अपन इसको रीप मतलब वो नहीं कर सकते यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्ट है यहाँ पे इसको करने लगे है इसको इनिशलाइजेशन के टाइम पे लेकिन अभी अपन अगर ट्राई करें इसको कि कॉन्स्टेंट पॉइंटर दूसरे वेरिएबल को लाइक दिस वैल्यू टू को अगर पॉइंट करवाना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पॉइंटर है राइट यहाँ पे कॉन्स्ट की यूज किया अपन पॉइंटर वेरिएबल के पहले तो इसको एक ही बार है राइट सो ये रीड ऑनली वेरिएबल बना देता है इसको ये कंपाइल टाइम एनर्जी दे देगा तो अगर अपन चाहें अपना यूज केस है कि पॉइंटर अगर एक बार किसी मेमोरी को लोकेशन को पॉइंट करने लग जाए तो उसको एक्सीडेंटली जो भी चेंज हो कि दूसरे को पॉइंट करवाने के लिए उसको अवॉइड करने के लिए अपन ये यूज केस यूज कर सकते हैं विथ कॉन्स्टेंट की वर्ड और पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या किया कॉन्स्ट अपन ने स्टार्टिंग में लगाया उसके बाद में डेटा डायर दिया और ये स्टार और देन फिर पॉइंट वेरिएबल का नाम तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल अपन पॉइंट करवा सकते हैं राइट right? जैसे पहले अपन ने यहाँ पे ओनली वैल्यू वन को पॉइंट करवाया एड्रेस ऑफ वैल्यू वन डाला राइट देन एड्रेस ऑफ वैल्यू टू नहीं डाल सकते दोबारा उसको असाइन नहीं करवा सकते लेकिन यहाँ पे ये यह करवा सकते हैं बट ये जिसको भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसका जो डेटा है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते इस पॉइंटर के थ्रू तो यहाँ पे जैसे स्टार और पीटीआर टू कॉन्स्टेंट तो ये क्या ये क्या करेगा उस मेमोरी लोकेशन पे ले जाएगा अपने को राइट जहां भी जिसको भी ये पॉइंट कर रहा है और उसमें अगर अपन मॉडिफाई करने की कोशिश करें जैसे यहाँ पे मैं फिफ्टीन डालने की कोशिश करूँ तो वो कंपाइल टाइम एर देगा ये अलग है और फिर डेंगलिंग पॉइंटर क्या है अपन ने इसको अलोकेट किया मेमोरी को उसको फ्री कर दिया और उसके बाद में अगर ये डेंगलिंग पॉइंट हो जाएगा अगर यूज करना चाहे तो अपन इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको सी कम कंपाइलेशन बिल्डिंग सब करेक्ट है तो ये इसके टाइप्स हो गए अभी अपन देखने वाले हैं पॉइंटर्स यूसेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब इनका यूज क्या क्या है राइट एडवांटेज क्या क्या है डिसएडवांटेज क्या क्या है सो एडवांटेज के केस में देखने के पॉइंटर्स आर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और उसके बाद में अरे और स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ट एफिशिएंटली विद पॉइंटर्स अरे मैंने अरे वाले केस में बताया था कि पॉइंटर के थ्रू भी अपन अरे को एक्सेस कर सकते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको एक्सेस कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं उसमें डेटा रिमूव कर सकते हैं मतलब सारी फंक्शनलिटी अरे की अपन पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं पॉइंटर्स आर यूजफुल फॉर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन राइट क्योंकि इसमें मेमोरी एड्रेस रहता है तो अपन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स आर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट ग्राफ्स ट्रीज एक्सेट्रा सो ग्राफ्स ट्रीज और लिंक लिस्ट इसमें क्या होता है कि अपन पॉइंटर का एफिशियंटली यूज कर सकते हैं Pointer reduces the length of the program in its execution time as well. Right? So yeah, disadvantage is क्या है कि memory corruption का मतलब chances हैं इसमें. अगर अपने कुछ भी गड़बड़ किया, तो memory corruption होने के chances हैं. Right? जैसे उसका wild pointer में अपने देखा, तो उसको uninitialized pointer छोड़ दिया अपने, और उसको use किया या free किया, उसके साथ उसके साथ कुछ भी operation किया, तो फिर वो भी memory corrupt कर सकता है राइट पॉइंटर्स आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स हैं इतने भी नहीं है इसको अपन जैसे मैंने अभी समझाया आपको लेकिन पॉइंटर्स आर मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी लीक सेंसी मेमोरी लीक्स क्या होता है कि अगर अपन मेमोरी एलोकेट कर दिया मैनुअली राइट मेलोक के थ्रू के थ्रू और उसको अगर फ्री नहीं किया डीलोकेट नहीं किया मेमोरी उसको मेमोरी लीक बोलते हैं क्योंकि जो वो मेमोरी है वो अलोकेटेड है समवेयर इन द मेमोरी और उसको दूसरा कोई प्रोग्राम यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपन ने एलोकेट किया है तो वो मेमोरी लीक हो जाएगा तो उसके लिए क्या इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं आफ्टर ऑल द यूसेज अपने को उसको मैन्युअली फ्री करना पड़ता है डीएलोकेट करना पड़ता है देन अनइनिशलाइज पॉइंटर माइट कॉच है सेगमेंटेशन फॉल्ट अभी बताया मैंने वाइल्ड पॉइंटर वाला केस राइट अभी बात करते हैं यूसेज की तो यूसेज में क्या है कि पास आर्ग्यूमेंट बाई रेफरेंस जब ये मैंने फंक्शंस के बताया था फंक्शन uh, कॉल्स उसमें मैंने बताया था कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस सो अगर पास बाय रेफरेंस में क्या करते थे अपन उसमें एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल अपन पास करते थे फंक्शन में राइट एज एन आर्ग्यूमेंट 
और वहां पे अपन पॉइंटर में उसको लेते थे और वहां से उसको एक्सेस कर देते हैं तो ताकि वहां पे जो भी फंक्शन बॉडी में अपन चेंज करेंगे वो फंक्शन जहां से कॉल हुआ है वहां पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि इनडायरेक्टली अपन उसी लोकेशन पे चेंज कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो ये कर सकते हैं पास आर्ग्यूमेंट बाई रेफरेंस देन एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स अरे अरे के टाइप पे बताया मैंने कि पॉइंटर के थ्रू अपन अरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं देन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन ये कैसे कर सकते हैं जैसे अपन स्ट्रक्चर बना दिया अरे बना दिया और वहां का एड्रेस अपन स्टोर रिटर्न कर रहे हैं राइट उसको अपन पॉइंटर में स्टोर करने वाले हैं रिटर्न टाइप को रिटर्न डेटा को राइट तो वहां पे आ, क्या होगा कि वहां पे उसको अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं तो इसके थ्रू अपन मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकते हैं फिर बात आती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तो वहां पे मैंने बताया अभी मेलो कैलो के थ्रू अपन डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो क्या होगा कि ये क्या करते हैं रिटर्न एड्रेस रिटर्न करते हैं जिस उस ब्लॉक का जहां पे एलोकेट हुआ मेमोरी उसको अपन पॉइंटर में स्टोर करते हैं देन इम्प्लीमेंटिंग द डेटा स्ट्रक्चर देन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग वेयर मेमोरी एड्रेस आर यूजफुल जहां पे भी मेमोरी एड्रेस का यूसेज रहेगा वहां पे पॉइंटर पिक्चर में आने वाला है so in locating the exact value at the some memory location right upon memory location ko direct access kar sakte hain to avoid compiler confusion for the same variable name then to use in control tables so yahan pe sara ye usage hai iske uh, jo apne dekha abhi right abhi uh, baat karte hain ki next video mein apan dekhne wale hain double pointer aur pointer arithmetics abhi apne jo dekha wo single uh, uh, level pointer tha जिसमें अपने सारे टाइप्स देखे डिटेल में उनके एग्जांपल्स देखे और नेक्स्ट वीडियो में अपन डबल पॉइंटर्स देखेंगे राइट जो भी मल्टी लेवल पॉइंटर्स है ना वो वाले और फिर उसमें पॉइंटर अर्थमेटिक्स देखेंगे अपन डबल पॉइंटर में कैसे उसका मेमोरी लेआउट होता है उसको कैसे यूज करते हैं वो सब अपन देखने वाले हैं और अर्थमेटिक्स में अपन देखेंगे कि पॉइंटर्स के साथ कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन अपन करते हैं तो क्या होगा राइट सो देट्स ऑल फॉर टूडे अबाउट दिस टॉपिक अगर आपको वीडियो पसंद आया है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी नया वीडियो आएगा